ഹൈഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആംഗിളുകൾ തന്നിട്ട് സോളിഡിനെ എച്ച് പി ഒടും വി പി ഒടും ഒക്കെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് എന്നാൽ ഇനി ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആംഗിളുകളില്ല ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആംഗിളില്ല എന്നാൽ സോളിഡ് എച്ച് പി ഒടും വി പി ഒടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് പി ഒടും വി പി ഒടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്ന ഒരു സോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ആംഗിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക സി അതിന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിളുകൾ വീതം തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ ഒരു ആംഗിളും തരികയും മറ്റാ മറ്റേത് ഒരു ആംഗിൾ അല്ല പകരം വേറൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹിൻഡ് വഴി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിനോട് സോൾഡിനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എച്ച് പി ഒടോ വി പി ഒടോ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്ന ആംഗിളുകളും തരുന്നില്ല പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്ലെയിനിനോട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനു മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിളില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച മൂന്ന് കേസുകളുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല കേസ് വൺ കേസ് ടു കേസ് ത്രീ ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിനനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടാത്ത പ്രോബ്ലം കേസ് വൺ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം കേസ് ടു അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ ഈവൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം കേസ് ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസുകൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ആംഗിൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച മൂന്ന് കേസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലേത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോൾഡ് ഒരു പ്ലെയിനിനോട് ചെരിയുമ്പോൾ അത് ആംഗിൾ ഇല്ലാതെ ചെരിയുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ക്വയർ സോറി ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് അവർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ സോളിഡ് ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ഇപ്പോൾ എച്ച് പിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈ പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ പെരുമിഡിൻ്റെ ആ ബേസ് എഡ്ജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ എച്ച് പി ഓട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബേസ് എഡ്ജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണർ ആണെങ്കിൽ പറയാം ആ കോർണറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോർണറിൽ കുത്തിയിട്ട് അതിനെ എച്ച് പി ഓട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബേസ് എഡ്ജിൽ കുത്തിയിട്ട് അതിനെ എച്ച് പി ഓട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഇല്ല ആംഗിൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യും സി ഇതിപ്പോൾ ഈ സെയിം പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സോൾഡിനെ എച്ച് പി ഓട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ട്രയാങ്കുലർ ബേസ് എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ അങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടോ ഈ പോയിന്റ് സേ എറൌണ്ട് ഒരു ടെൻ എം എം മുകളിലായി എത്തി നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ നമ്മൾ അതിനെ ചെരിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് സോൾഡിന് ആക്സസ് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പിരിക്കണമെന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പത്ത് എം എം മുകളിലാണെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സോൾഡിന് ആക്സസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചെരിയും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വേറെ എന്ത് രീതി പറയാ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗിൾ തരാതെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പെരുമിടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആദ്യം വായിക്കാം എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബേസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് അൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഈസ് കെപ്റ്റ് വിത്ത് എ സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് പാരലൽ ടു വി പി ആൻഡ് ട്രിയാംഗുലർ ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് ബീങ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ പിരമിഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ബേസ് ഈസ് വിസിബിൾ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഗീവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയും നിങ്ങൾ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്നോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ബി പി എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല സോ ഇത് ആംഗിൾ തരാതെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എച്ച് പി യോട് വി പി യോട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്നത് സോളിഡിൻ്റെ ആരാണ് എന്താണ് അവിടെ ആംഗിൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഏതാണ് സോൾഡ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അതിലെ പിരമിഡ് എന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക പിരമിഡ് ശരിക്കും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ സോൾഡ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സോൾഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് സ്ക്വയർ പെരുമിഡിന്റെ ബേസ് എഡ്ജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് അൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊരു സോൾഡിന് രണ്ട് ഡയമെൻഷനേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത് നമുക്കത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പിയിലാണോ ബി പിയിലാണോ എന്നറിയണം നാലാമത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് എഡ്ജ് ആണോ കോർണർ ആണോ എന്നറിയണം സോ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം വായിക്കുക ഈ സ്കെപ്റ്റ് വിത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് പാർലൽ ടു ബി പി ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിന്റെ സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എഡ്ജ് ആണല്ലോ ബേസ് എഡ്ജ് പാർലൽ ടു വി പി ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് വി പിയോട് പാർലൽ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് വി പിയോട് പാർലൽ ആയിട്ട് വെക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ് എന്താണ് ആ സോളിഡ് എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് സോളിഡിന്റെ ഒരു എഡ്ജിനെ വി പിയോട് പാർലൽ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല സോൾഡ് വി പിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾഡിന്റെ ബേസിലെ എല്ലാ എഡ്ജും വി പിയോട് പാരല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ സെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഹോർസോണൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിലാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിന്റെ എല്ലാ ബേസ് എഡ്ജുകളും മൂന്ന് ബേസ് എഡ്ജുകളും ഹോർസോണൽ പ്ലെയിനിനോട് പാരല്ലായിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിനോട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ട്രയാങ്കുലർ പെരുമിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജ് മാത്രം ഇപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബേസ് എഡ്ജ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ആ വി പിയോട് പാരല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ വി പിയോട് ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് പാരലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾഡ് ഇരിക്കുന്നത് എച്ച് പിയിലാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് സോ ഒരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് സോൾഡ് ഈസ് ഫസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എച്ച് പിയിലാണ് ഗിവൺ സോൾഡ് ഇരിക്കുന്നതല്ലോ അപ്പോൾ നാലാമത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പറയേണ്ടത് എഡ്ജ് ആണോ കോർണർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും അത് ആംഗിൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളിലെല്ലാം റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ കോർണർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആംഗിൾ ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പറയില്ല പകരം നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എച്ച് പിയിലാണല്ലോ ഗിവൺ സോൾഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോൾഡ് എച്ച് പിയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം എച്ച് പിയോട് ഇൻക്ലൈൻ
and a triangular face containing that side of the base is being vertical and our engine. That is already VP or a base edge parallel and upper in the base edge load a cut on the bone triangular face and then a HP or being vertical and other HP or vertical iron and another one is another triangular face being vertical up HP or other vertical iron upon the mother. Uh, consider the uh, angular, he given sold in the number of a triangular pyramid. A triangular pyramid in the case in Namaki, right side, cut another uh, base edge, and the other uh, triangular face. This triangular face, simply the HP, the pyramid angular, triangular face, HP, or inclined area. Other particular color of original, our the number of thirty degree with HP, forty degree with HP, the Caparanole. This triangular face is making an angle of 90 degree with the HP indirect at the parayana being vertical and all So HP or triangular face make an angle a polar namaka when you consider 90 degree and 90 degree and the answer is here. HP or make an angle on the one slide. A triangular face on the angle make an angle right side by end of the red jarigan. Upon the base edge, right side of the vertical is in the simple position. Upon the sold in the square pyramid, given the given question is dimension 45 or 65. Right side of the base edge. Rusty J put another HP at a plane. Upon the Muka simple position of Maraca, simple position of Archer and Sasham, right side lead in the edgil, Rusty J pitch on the sold in a sold in triangular face in a right side of triangular face in a the given term ninety degree with the HP. I came at Okay, okay, upon the Mala. If I am a simple position, the right side the base edge of the number simple position, where I can know. Random first front bit of Imarachu, other EMC under the E Parana triangular face, right side Lola, E triangular face, HP order, vertical, no one in ninety degree Agatha Kiri number the no, E sold in a right side load in line JP. Anger JP came all the front bit of Imarachu, Pashe, number of given possible parameter. Either the triangular face in the bottom base of the edge, VP order perpendicular. Parallel Anna. Namalipo Arkin Sameter, Ead Gene VP or perpendicular track of Chatana Namal and the other triangular face, vertical like the other. Upon our parana Edgeni VP or parallel acronym in the Varanadana meaning at the set of angle and getting are an angle make it in the sold in day, E base at Jana, VP or angle make it in the angle make it in the Triana angular. 90 degree and 0 degree. Now, 90 degree and 0 degree. If you make a BPO, it will be 0 degree. 0 degree is the uh, that uh, base edge is parallel to BPO. Now, we have a simple position. We have a HPO inclined to our triangular face. Vertical. Then, our triangular face in the bottom base edge. VPO to Paralaki, VPO to Paralaki, we can see that the front will be visible. The base will be visible. If you have a camera or a height, we can see that the base will be visible. We can see that the base will be visible. We the base will be visible. We can see that the base will be Draw the projection of the pyramid such that the base is visible in the front view. Apa so, mungkin front view mungkin kerja itu ni kira base ni kanan betul ni ideal bana. Nampala usaha drawing sebab lagi. So apol apa mungkin ipol ni level anda apa nampala given square pyramid ini sampai kita mana sila. Ipol nampala triangle pyramid itu cerita nampala kanan ceri kita. Apa yang ni ana itu ni ana square pyramid itu cerita nampala kita kita nampala right side ni edge orang. Ah edge orang kerana boleh nampala triangle face ni. Adi yang HP orang. 90 degree aki, then at the VP or Chiri and the other than the Tarbat or the base edge, our base edge, VP or 0 degree aki in the original VP or parallel aki. I'm going to come board, Namco front in the gel, base in a Kana Sadi. This is number given question to Chiri. Upper angle is that way, angle is that way, HP or VP or inclined at the Kana, he for in the given sort in the front view top, the final front view top, where I can add a number is where a particular are figures where I can, I like a move set of figures where I can. Simple position of drawings are again. First, HP or England are more than drawings are again. At the VP or England are more than drawings are again. Okay. 
അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ അതിനെ ആദ്യം വരയ്ക്കണം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാല് ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ പറയുന്ന ബേസ് എഡ്ജ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എഡ്ജിനെ എക്സ് വൈ ലൈനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നു ഗിവൺ സോൾഡിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോൾഡ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ സ്ക്വയർ വരച്ചതിന് ശേഷം എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക അതിന് പേര് കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി ദെൻ അടുക്ക അപ്പെക്സ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ അപ്പെക്സ് പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പെക്സ് പോയിന്റ് എൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഡയഗണൽ പോയിന്റ് എന്നിലേക്ക് എ ബി സി ഡി എല്ലാം കോർണറിൽ നിന്നും ലൈൻസ് എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക സോ നമുക്കിപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കിട്ടി എന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ആക്സിസ് പോയിന്റ് ഒ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക സോ നമുക്കിപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടി ദെൻ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എടുത്തോട്ട് മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം എല്ലാ പോയിൻസിൽ നിന്നും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസുകൾ നേരെ ഫ്രണ്ട് എക്സ് വെൽ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ് വെൽ ലൈനിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് ആക്സിസ് പോയിന്റിലെ ഒയും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആക്സിസ് ലൈനിലേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള താഴെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട് വ്യൂസ് നേരെ എക്സ് വെൽ ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് പോയിന്റ് കാണാനായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് എയും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിയും ആണ് അതിനാണ് ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്ന ബിയും സിയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് പോയിന്റ് വരുന്ന ഇവിടെ ബി ഹിഡൻ ഇവിടെ സി ഹിഡൻ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റും അപ്പെക്സുമായിട്ട് കൂട്ടി വരയ്ക്കുക സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം എ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് വരയ്ക്കും അത് വിസിബിൾ ലൈൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബി ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിരിക്കും വിസിബിൾ ലൈനും ഹിഡൻ ലൈനും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈനിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഹിഡൻ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് വരച്ചു ഈ ലൈൻ നിങ്ങൾ എ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ലൈൻ നിങ്ങൾ വിസിബിൾ വരച്ചു അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സി ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴും സി ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ലൈൻ ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഡി ഡാഷ് എൻ ഡാഷിൻ്റെ വിസിബിൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹെഡ് ലൈൻ കാണാതെ പോവുകയും വിസിബിൾ ലൈനിന് പ്രൈവറ്റ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടി ബേസിലെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂട്ടി വരിക എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടി ഡയമെൻഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പ് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കിടക്കുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് നമുക്ക് എച്ച് പി ഓടാണ് ഇനി ചെരിക്കേണ്ടത് എച്ച് പി ഓടാണ് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ചെരിയേണ്ടത് ആ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന സി എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി എച്ച് പി ഓട് ചെരിയേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് സി ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഈ പറയുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈൻ നോക്കൂ ഓൾറെഡി എച്ച് പി ഓട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ ആ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് പി ഓട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എച്ച് പി ഓട് ആക്കി വരയ്ക്കുക സോ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സി ഡാഷിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്ത് സി വൺ ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് ഡി വൺ ഡാഷ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരേ സമയം മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വേറെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എൻ വൺ ഡാഷ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഇവിടെ കുത്തി ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇവിടെ തന്നെ കുത്തി ഇവിടെ ആർക്ക് വരച്ചാൽ
എക്സ് വൈ ലാണോ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ബേസ് ആണോ അപ്പെക്സ് ആണോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബേസ് ആണോ അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ് ഇവിടെ ഹിഡൻ അപ്പെക്സ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പെക്സിനെ വിസിബിൾ ആക്കി വരച്ചു ബേസിന് ഹിഡൻ ആക്കി വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹിഡൻ ആക്കി വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് റൂൾ ചെയ്തപ്പോൾ ബേസിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളെയും വിസിബിൾ ആയും വരച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിനെ ഹിഡൻ ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ റൂള് ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റും അപ്പെക്സും തമ്മിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബോട്ടം ബേസിലെ എ വൺ വിത്ത് എൻ വൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇത് വിസിബിൾ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബി വൺ വിത്ത് എൻ വൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സി വൺ എൻ വൺ ഡി വൺ എൻ വൺ നമ്മൾ റൂൾ വൺ ചെയ്തപ്പോൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആക്സിസ് പോയിന്റ് ഓ വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ വണ്ണിലേക്ക് ചെയിൻ ലൈനും കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി സി നിങ്ങൾ നാല് വശം നോക്കിക്കുക നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന സി എ ഡി എ ഈ പറയുന്ന ബേസ് എഡ്ജ് ആ ബേസ് എഡ്ജിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസും ആദ്യം നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിനെ എച്ച് പി യോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്കി അപ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള ആ ബേസ് എഡ്ജ് ഇതേ നോക്കിക്ക് സി വൺ ഡി വൺ തന്നെയാണ് അതിപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ കാരണം അതിൽ കുത്തിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് ശരിക്കുന്നത് ടോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് സി വൺ ഡി വൺ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതുപോലെ ഇനി ഈ സോൾഡിന്റെ ആരാണ് വി പി ഓട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗീവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗിൾ ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ ഗീവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കെപ്റ്റ് വിത്ത് ഗിവൺ സോൾഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ബേസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വോൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈ സ്കെപ്റ്റ് വിത്ത് എ സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് പാരലൽ ടു വി പി ഒരു ബേസ് സൈഡ് വി പി ഓട് പാരൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് സൈഡ് ഇപ്പൊ ബി പി ഓട് പാരൽ തന്നെയാണ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് ബീങ് വെർട്ടിക്കൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ബേസ് സൈഡിനെ ബി പി ഓട് പാരൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ബേസ് എഡ്ജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ആയിരിക്കണം ആരോട് എച്ച് പി ഓട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആവേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സി വൺ മുതൽ ഡി വൺ വരെയുള്ള ഈ പറയുന്ന ട്രയാങ്കുലർ സോറി ഈ പറയുന്ന ബേസ് എഡ്ജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് എച്ച് പി ഓട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കൂർ ആക്കിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സി വൺ മുതൽ ഡി വൺ വരെയുള്ള ബേസ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കണം എന്ത് എക്സ് വൈ ലൈനോട് അല്ലെങ്കിൽ വി പി ഓട് പാർലൽ ആവേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഈ സി വൺ ഡി വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് വൈ ലൈനോട് വി പി ഓട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ് വൈ ലൈനോട് എക്സ് വൈ ലൈനോട് പാർലൽ ആക്കി വരച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗീവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഗീവൺ ബേസ് എഡ്ജ് ഒരു ബേസ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പെരുമിഡ് വി പി ഓട് പാർലലുമായി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബേസ് എഡ്ജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ആയ സി എൻ ഡി എച്ച് പി ഓട് വെർട്ടിക്കലുമായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ ബേസ് എഡ്ജ് സി വൺ ഡി വണ്ണിനെ എക്സ് വൈക്ക് പാറിലാക്കി വരയ്ക്കാം സോ നമുക്ക് അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എക്സ് വൈ അതിൻ്റെ താഴെ ഇഷ്ടമുള്ള എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം സി ടു എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് എക്സ് വൈക്ക് ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുമ്പോൾ സി വൺ ഡി വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വേണം വരയ്ക്കാൻ കാരണം നാലാമത്തെ ഫിഗറും അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗറും സെയിം ആയിരിക്കണം ഈ ഫിഗർ തന്നെയായിരിക്കണം ഈ ഫിഗർ സോ സി ടു ഡി ടു എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് ഇ സി ആർ ടി എസ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ കൂടെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ സി ടു ഡി ടു എ ടു ബി ടു എന്നും പറഞ്ഞ നമുക്ക് പേരും കൊടുക്കാം ഈ അതേപോലെ ഈ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുക ദെൻ ബി ടുവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ വണ്ണിലേക്ക് വരച്ച
സി ബേസിലെ പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി എല്ലാം നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നാല് പോയിന്റിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എക്സ്പേർട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് അകലെ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബേസിലെ പോയിന്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അകലെയാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അപ്പെക്സ് ഒരു പോയിന്റേ ഉള്ളു അല്ലേ അത് എക്സ്പേർട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പെക്സ് പോയിന്റ് ഹിഡനും അകലെ കിടക്കുന്ന പോയിന്റായ എ ബി സി ഡി വിസിബിളുമായിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അപ്പെക്സ് പോയിന്റിനെ ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വിസിബിളാക്കി വരച്ചും പോയി ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഹിഡനാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് അകലെ കിടക്കുന്ന എ ബി സി ഡി പോയിന്റുകൾ എല്ലാം വിസിബിളായി വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സി ടു ബി ടു വരച്ചു ബി ടുവിൽ നിന്ന് എ ടുവിലേക്ക് വിസിബിൾ ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബാക്കിയെല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റും അപ്പെക്സ് പോയിന്റ്സും നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റ് അപ്പെക്സ് പോയിന്റുമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എ ടു വിത്ത് എൻ ടു ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു റോൾ ഓൺ ഇപ്പോൾ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ടു വിത്ത് എൻ ടു ഓൾറെഡി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വരയ്ക്കാനുള്ളത് സി ടു ഡാഷ് വിത്ത് എൻ ടു ഡാഷ് ആണ് അത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക സി ടു ഡാഷ് എൻ ടു ഡാഷ് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വിസിബിൾ ലൈൻ്റെ മോളിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താക്കി വരയ്ക്കുക ഹിഡൻ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുക എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ഹിഡൻ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് സി ടു ഡാഷ് എൻ ടു ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ടു ഡാഷ് എൻ ടു ഡാഷ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെഡൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക സോ ഒരു ഹെഡൽ ലൈൻ വേഗം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് റൂളിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒ ടു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എൻ ടുവിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിസ് ലൈനെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബേസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ അവസാനം കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് ഇതാണ് അല്ലേ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ബേസ് എ ബി സി ഡി മൊത്തം വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യരുത് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുന്ന ഈ വ്യൂ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബേസിനെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഈ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് രണ്ട് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജും കാണാം പുറകിൽ വരുന്ന സി എൻ ഡി എൻ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജുകളെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത എഡ്ജുകളായതുകൊണ്ട് അവയെ ഹെഡനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആ സി എൻ ഡി ആ പറയുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആ മൂന്ന് പോയിന്റുകളെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് കറക്റ്റ് പുറകിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വി പി യോട് നീക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ആങ്കിള് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആങ്കിള് ഇതുവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിലും ആങ്കിള് കാണാനോ അല്ലെ ആങ്കിള് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ പാരലൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ആങ്കിൾ സീറോ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെയും തരാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചതുപോലെ ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഈസ് ടെൻ എം എം ഇബോ എച്ച് പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എച്ച് പിയുടെ ഗീവൺ സോൾഡിന് ശരിക്കുമ്പോൾ ബേസിലെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ടെൻ എം എം ഇബോ എച്ച് പി ആക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്കിളില്ലാത്ത പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആങ്കിളുകൾ തരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് മൂന്ന് കേസിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ചെയ്യുക അല്ലാതെ ആങ്കിൾ ഒരാങ്കിൾ തരുന്നതും ഒരാങ്കിൾ തരാത്തതുമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് രണ്ടാങ്കിളുകളും തരാത്ത പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ചോദിക്കുക എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു